Ah, so guys, it's me again, Kilomoto. Uh, welcome back again to my channel. The topic is about yung mga gamit kong drones. Para makakuha ko ng mga footages uh, through aerial. So, gumagamit ako ng uh, mga drone. Boom! So, let's start! So, sa Mavic Mini, okay, kapakita ko lang sa inyo yung difference. Ito yung remote niya. Ito siya. Okay, Mavic Mini. And then, ito yung remote niya. Yan yung remote control niya. Unlike dito sa isa, dito sa isang uh, drone ko, which is ito yung unang-unang drone ko. Actually, na-abili ko to. Na-acquire ko siya. Galing pa to ng London. So, second hand to. So, yan. So, iba yung price nito. Iba yung price ng bag nito. So, yun. So, ito, compare dito kay DJI Phantom 3. Ayan. Kita nyo na yung difference. So, ang layo, di ba? So, ito, ito yung mga gamit ko nung mga unang biyahe ko. Nung nag-set ako mag-drone. Uh, mag Alam ko, tatandaan ko, vehicle yun eh. Nung nagpunta kami sa vehicle. Ito yung gamit ko. So, wala pa siyang bag na ganito hindi ko padala yung bag na to so alam nyo napakahirap kasi uh, yung top box ko dun sa motor na gamit ko uh, na 45 liters ang capacity na consume niyang space is almost 60% ng top box na yun ganun siya kalaki so narealize ko during that time kasi may mga shots ako ng mga biyahe kami going and going dun sa location na pupuntaan namin uh, para makakuha ko ng mga aerial shots kailangan akong tanggalin yung mga kasama niya mga katabi niya dun sa top box which is yung damit ito yung pagkain so lahat sama-sama yun dun so kailangan ko muna tanggalin yun bago ko siya makuha Okay? Then, sa ako pa lang siya assemble para magpalipad ako ng drone. So, which is napaka-hassle. So, dalawang beses ko itong dinala, Bicol at saka yung Sagada namin. Pero, yung Sagada, never ko siya napalipad kasi sa sobrang pagod. Sobrang pagod namin going sa Sagada and going back Manila. Nagaganda talaga ng mga aerial shot sana dun eh. Hindi ko talaga siya nagamit dahil sa sobrang pagod. Yung pagtanggal na lang ng gamit, hindi ko na ginawa kasi sobrang pagod niya. Ang layo ng biyahe namin. So that's why, na-realize ko that time na hindi talaga siya uh, hindi talaga siya applicable for mga long travels. So yun, kaya ako siya. Kaya ako na-acquire ngayon si Mavic Mini. You can imagine kung gaano kaliit yan. Ganyan lang siya. So ito, pag finold ko siya, kasyang-kasya na siya sa belt bag na dala-dala ko. Ibig sabihin, um, ganun siya kaliit, belt bag lang, kasama ng wallet ko, cellphone ko. So ganun, pag may mga long rides ako, ito na talaga yung gamit ko. Ang difference lang kasi ng dalawa na to, okay? Ito, si Phantom 3, okay? Yung stability niya, especially pag mga wind area, windy areas, um, napaka-stable niya. So, ang advantage naman ni Mini, dito kay Phantom 3, yung bigat nito is very lightweight. Nag -weight lang, ang weight lang niya is 249 grams. Compared dito, okay, ang weight niya is nasa 1,200 grams. So, ganun siya kabigat. Kaya ganun din siya ka-stable pag nandun siya sa may ere. Okay? So, yun yung difference nila. Kaya, ang advice ko, 
dun sa mga gustong mag-draw at uh, malalayo bumiyahe okay. at motor ang gamit nyo go for Mavic Mini para hindi siya hassle okay. kasi ito ito talaga pag siguro naka 4 wheels ka and malalayo yung biyay kasama mo yung family mo the best to Okay, kasi talagang, yun nga, dami mo lang itong bag. Okay, mo dun sa may <coughs> compartment mo, wala. Simple. Di ba? Hindi ka na, hindi hassle. Hindi talaga siya advisable para, para dali using two wheels. So, yun. So, ito, si Mavic Mini. Ito talaga na ngayon yung dinadala. After lockdown, siguro pag bumiyahe tayo, um, Ayan, siya yung dala-dala ko para makakuha tayo ng mga gandang mga aerial shots. So, pakita ko lang sa inyo how to open yung Mavic uh, Mini. So, first, yun nga, in-unfold ko na siya. Folded siya kanina, di ba? So, tanggalin nyo muna itong cover ng gimbal. So, ingatan nyo lang kasi yan, very sensitive yan, yung gimbal na yan. So, kaya dapat laging may protection siya. Especially kung ilalagay mo sa bag, belt bags, dapat lagi nakakabito, nakakalimutan. Kasi ito, once na nasira ito, wala na, useless na itong drone ninyo. So, ang pag-start niya, ito lang, pe-press nyo lang ito ng 3 seconds. Dalawa. Ayan. Ayan, narinig nyo, tumunog. So, ayan, naka-open na yan. Okay? Connect to aircraft. Click nyo lang lang. And then camera view. Okay. So ngayon, uh, before ka magpalipad ng drone mo, okay, kailangan meron kang internet. Okay. Kailangan itong, ito, mag-on tong GPS na to. Ito. Ayan. So, try natin na uh, data. I-data natin yung phone. Para makakonect tayo ng GPS. Normally, pag lalabas ka, he'll be using talaga yung uh, data. O kasi, syempre, hindi naman pwede, pwede wifi. Okay? So, yun. Ngayon, once na nag-appear na dyan yung nag-green na yan, at, well, Obviously, hindi talaga makaka-connect ng GPS yan right now. Kasi nasa loob tayo ng bahay. Okay? So, pag lumabas tayo, magiging green yan. Ibig sabihin, sasabihin niya na ngayon that uh, you can fly your drone na. Pero, ito, may sinasabi siya na compass calibration required. So, click nyo lang yan, calibrate. Ang pagka-calibrate lang naman is ganito. So, yan. Calibrate daw. Hitin nyo lang na ganyan. And then, ayan. So, ayan. Calibration successful. Okay? So, okay. So, ngayon, para mag-take off siya, kailangan mo i-click to. And then, kiklik mo to ng 3 seconds. Hindi ko kayang gawin. Nandito tayo sa loob eh. Okay. So, yun yung mga features niya. Yun yung pag-take off niya. Alright. So, ngayon dito, i-click nyo itong area na to, Itong FHD. Okay. Nandiyan yung mga selection. Alright. Amaya, papakita ko sa inyo. Lalabas tayo. Kung ano yung mga use nito. Pero, papaki-explain ko na sa inyo. Alright. Quick shot. Unable to click when aircraft is not on flight. Ah, alright. So, kailangan pala siya nalipad na. Anyway, <laughs> Sige, okay, mamaya paliparin natin sa labas. Okay? Yan yung basic na pag-open nung Mavic Mini. Yan yung mga basic operation features niya. Okay? Ganun din, pag-off niya, ay, hindi ko pala na-discuss. So, ito, nanantay na niya, dalawa. Okay? Tapos, ito yung on. Alright? Ito, pag gusto mo kumuha ng camera, sa air tindutin mo lang yan tapos ito yung kanyang control knob okay parang ito yung luyo ko siya or 
titinga, uh, titingala siya. Ito yun. Ito yung controls na yun. Tapos, ito yung recording. Kung camera ka, tapos gusto mo na mag-record, ito na ulit. Tapos, ito pa pala. Pwede mo pala itong tanggalin. Okay, lagay mo dito. May lagayan siya dun. So, katulad din ito. Isa rin yun. The same lang. Ayan. Okay. So, pag off nito, ganun din. 1, 2. Ayan, off na siya. So, pagkabit, natan nyo lang yung gimbal. Kasi very sensitive yan. Ayan. So, fold lang ulit. Ayan, kung yun gaano kaliit lang yan. Okay. Ito pala, DIY lang to eh. Alam ko, ang sabi nung binilan ko, uh, itong box daw na to, itong bag na to is for uh, Mavic Spark. So, sabi ko, since wala, wala ang available silang bag, piling ko na, mag-DIY na lang ako, kaya ganyan na itsura niya. So tara, palipad tayo. Kita nyo, yung aerial uh, moves natin. Uh, actually, hindi pa rin tayo professional uh, sa pagpapalitan ng drone. Okay? Kasi, birang-bira rin talaga ako lumabas. Eh, nangyari pa itong lockdown. So, hindi ko talaga napapractice yung pagpapalitan ng drone. So, sa ngayon, hanggang doon lang muna yung mga kaya kong gawin. Yun, sana may nagutunan kayo dun sa pinakita ko and dun sa mga soon na magkakaroon din ng mga drone hopefully maging inspiration at motivation na rin yung pinakita kong video sa inyo yung mga shinyan ko sa inyo okay, shout out dun sa mga kaibigan ko dyan ng mga fellow motovloggers uh, si R Motovlog Kamusta ka Brad si Kuya A Moto Ingat Ride Safe Box ako si Reggie si Ross Reggie Kamusta ka? Nai-miss ko na kayo. Ah, so, hanggang doon na lang guys. See you again on my next vlog. Ciao!